percentage. Set number 7 na nakapost dito sa Philippine Civil Service Review for All at later on ipost din natin to sa ibang FB group. 5-item quiz na posibleng makatulong sa inyo kung paano mag-solve regarding sa percentage sa para sa civil service exam, kung ano pa yung mga exam na yan, college entrance test, mga let, mga AFSAT, kung ano pang merong mathematics, merong percentage. Now, kung first time nyo sa channel ko, ugaling basahin yung description ng video ito para sa previous na na-upload natin kasi nasa set number 7 na tayo. At yung iba pang na-upload natin dati kasi galing ito sa isang reviewer na merong 1,001 na mga math problems. Number 1. Point 8 is what? Ang nasa choices ay lahat merong percent sign. So, ibig sabihin, itong si point 8 ay i-convert lang natin into percentage. Mag-move lang tayo twice nitong decimal na to, to the right side. At dito na yung decimal, lagyan natin ng percent sign at itong space, lagyan natin ng zero. So, the answer here is letter C. Number 2. One-fourth times 100%. Ang nasa choices na again ay mga nasa percent sign. So, kung wala lang yung percent sign, like 0.25 lang nandyan, or one-fourth lang, of course, ang 100% of one-fourth ay one-fourth. Pero percentage yan lahat na sa percent sign. So, therefore, i-keep natin yung percent sign. So, kung mag-multiply tayo, numerator to numerator, that is 100 over 4 percent. So, 100 over 4 is equals to 25 percent. In other words, itong 20, ay itong 1 fourth, kinonvert lang natin into percentage. Ang 1 fourth ay point 25. Mag-move lang tayo ng decimal, two decimal places to the right. At lagyan natin ng percent sign. So, this is 25% letter A. Next, number 3. Membership dues at Arnold's Gym are 53 per month this year. But were 50 per month last year. What was the percentage increase in the gym's prices? Una, kunin natin yung difference. 50. 53 minus 50, and that is equals to 3. Now, itong 3, i-divide natin ng 50. Kasi yan yung original price before. At yan yung tanong, what was the percentage increased? So, 3 divided by 50. Sa isahin natin yung 3 divided by 50. Ilang 50 ba sa 3? Wala. So, dagdag tayo na isang 0, pero itong decimal i-align natin sa taas. Itong 30, ilang 50 ba? Wala pa rin. So, Lagyan natin ang 0 dyan kasi dito na tayo sa next, 300. Ang 300, ilang 50 ba yan? 6. 6 times 50 is equals to 300 to 0 na. So, ang sagot dito ay 0 0.06. I-convert natin to percentage. I-move lang natin to decimal to the right twice. So, nandito na yung percent sign. So, therefore, this is 6%. So, ang sagot dito ay letter B, 6%. Another way of solving this. Ang tanong, ang ngayon ay 53. Ang before ay 50. Ang tanong ay, what was the percentage increased? Ngayon, i-revise natin yung tanong. Bali, i-revise natin yung statement. Bali, para magawa natin ng equation. Iba pa. So, let's consider this as our solution number 2. 53 is what percent of 50. Kopyahin natin si 53. Ang e is equals yan. Let n be that number na later on i-multiply natin ng 100 pero mag-minus tayo ng 100%. Later na. Then, ang of multiplication then 50. So, para ma-isolate natin si n since si 50 pang multiply sa n, pang divide na siya ngayon dito sa 53. So, isa-isahin natin yung pag divide itong si 53. And this is 1, 53. At magdagdag tayo ng isa pang 0. Maglagay lang tayo ng... Wait, delete natin ito. Drop tayo ng isang 0. So, 30. Ilang 50 yan? Wala. So, yung space, lagyan natin ng 0. 
drop ulit tayo ng isa pang 0, so 300 and that is equals to 6. So, ang sagot dito ay 1.06. Yan yung what percent, so i-move natin yan to the right twice. Lagyan ng percent sign, so that is 106 percent. So, yan yung na-increased. Itong 106, okay, i-rewrite natin. 53 is... 106% of 50. Kasi meron tayong 106 dyan. Ito na yung sagot natin. Ito yung N natin. Now, kung 106 of 50, ibig sabihin yan, 50 plus 6% of 50. So, therefore, itong 6% of 50, that is equals to 3. Kaya, 50 plus 3 is equals to 50. 6% of 50 Ito yung na-increase niya Yung 3 Kasi nga from 50 Ay from 50 Naging 53 Ngayon Ang tanong What was the percentage increase In the gym's prize? 6% Kaya ito yung sagot Letter B Next Number 4 Lucille Spent 12% of her weekly earnings on DVDs and deposit the rest into her savings account if she spent $42 on DVDs. So, DVDs, ibig sabihin, 12% dito sa $42. How much did she deposit into her savings account? So, mas magandang gawa tayo ng ibang statement in such a way na mas madali siyang gawa ng equation. For more examples about this, ilalagay ko rin sa description ng video ito. Regarding sa mga percentage, lagi ko talagang sinichange yung statement nila na mas madaling gawan ng equation. Ngayon, itong 42 na in-spend niya sa DVD, yan yung 12%. Again, Lucille spent 12% of her weekly earnings on DVD. If she spent $42, ibig sabihin, $42 is... 12% of what? Yung whole amount bali. Or pwede rin of what number pwede rin. Of what number? Kopyahin si 42. Ang e is equal yan siya. 12% that is 0.12 sa decimal. Ang of multiplication. Let n be that number. Yung kabuhuan. Yung earnings niya bali. Now, since si 0.12 pang multiply sa n, pang divide na siya ngayon sa... 42 or nag-divide tayo ng 0.12 to both sides para ma-cancel na si 0.12 dyan at na-isolate na natin si N. Ngayon, 42 divided by 0.12. Isa-isahin natin yan. 42 divided by 0.12. Itong, itong divisor natin na 0.12, i-move natin itong decimal twice to the right. 1, 2. Then, mag-move din tayo dito sa loob. 1, 2, at i-align natin sa taas. So, yung space, lagyan natin ng 0. Sa 42, ilang 12 ba yan? So, this is 3. So, this is 36. 42 minus 36, it is 6. Tapos, i-drop mo tong 0. Now, 60 divided by 12, ilang 12 ba sa 60? And that is uh, 5. So, this is 60. So, yung space, total 0 naman yan, lagyan na natin lang ng 0. So, ang sagot dito ay 350. So, therefore, 42 divided by 0.12 is 350. Ngayon, yung 350, yan yung kabuuhan. Yan yung, asa na yun? Weekly earnings niya, kabuuhan. Ngayon, Lucille spent 12% of her earnings and deposit the rest in her savings account. Ang tanong kasi, how much did she deposit into her savings account? Nag-spent na siya ng $42. So, mag-minus lang tayo ng $42 dito. So, this is 8 Tapos, ito kasi naging 4 na kasi nag-carry tayo ng 1 dito sa kabila or 10. 
So, 4 minus 4 is equals to 0. I-drop mo na lang itong C3. So, ang sagot dito ay 308. Letter B. Kung nalilito kayo sa mga solutions natin dito, panoorin nyo lang ulit yung mga, yung, itong video ito at yung iba pang mga videos natin. Kung nalilito kayo, galiin nyo lang panoorin ulit at huwag nyong pangunahan ng takot. Number 5. Yetta just got a raise of three and one fourth percent. Her original salary was thirty thousand six hundred dollars. How much does she make now? So itong three and one fourth percent. Gawin mo na natin itong para mas madali sa nyo. Three and one fourth percent ay pariho lang yan sa 3.25% Now, para ma-shortcut natin na hindi na natin i-add pa yan, i-include na natin yan. Ang kabuhuan, ibig sabihin ay 100%, kaya i-add natin yung 100%. So, this is 103.25%. Yan yung gamitin natin. So, bali, 103.25% of 30,600 is yung bago niyang salary. So, i-move natin itong decimal to the left side twice para ma-drop natin si percent sign. So, this is 1.0325. Ang of multiplication at itong 30,600 ang is equals yan siya at yung hinahanap natin. So ngayon isolve na natin ito. Isa-isahin natin ang pag-solve. So this is 1.0325. I-multiply natin sa 306 at mamaya na yung dalawang zero na yan. Mamaya na yan. So this is 30, 12, 15. Carry 1. So, this is 18, 19. Carry 1, 0 lang naman yan siya. And this is 6. Now, ito ay 0 lang naman. So, dito tayo mag-umpisa. 5 times 3 is equals to 15. Carry 1. Wait. And this is 7, 9, tapos 0, and then 3. So, i-add na natin yan. If this is 0, 5, 14. Carry 1, 8, 9, 15. And this is 3. Tapos yung dalawang zero natin, huwag mong kalimutan. Then, count tayo sa decimal. 1, 2, 3, 4. Dito yung decimal natin. 1, 2, 3, 4. Kopyahin natin. Ang sagot dito ay 31594.5. So, therefore, ang sagot dito ay 31,594 and 50 centavos. Asa na yun? 31, 5 cents. 50 cents. 31,594 dollars and 50 cents. Letter B. For more examples about percentage or yung karugtong nito or yung mga dati na nating na-upload, please see description ng video ito. Now, ito naman yung FB, FB name ko. Kung gusto nyo yung printable na reviewers, pwede kayong mag- uh, mag-send sa akin yung mga email ad nyo at isi-send ko sa inyo. Huwag, nyo lang, kay huwag lang kayong mag-expect na ma-send ko agad, pero mag-send ako. Then, ito naman yung FB group natin. Kung meron kayong patanungan, marami tayong mga FB members na haping sa sagutan yung mga tanong ninyo. Pwede rin kayong mag-share ng mga reviewers nyo para sa ibang members natin dito sa Philippine Civil Service Review for All. At ito naman yung iba pang mga FB group na lagi nating tinatambayan. At ito ang FB page ko na pwedeng makatulong sa inyo. Thank you and God bless.